Hi, teacher. Good evening. How are you? Fine. Excuse me. How was work? Se le escucha suave, perdón. How was work? Very good. Oh, okay. En español se, se me ve bien, ¿verdad? <laughs> sí. Okay. Me... Hay que hablar español porque soy la más dura. Sí, me, me, me declaro culpable. <risa> Le encontramos culpable, eso. Sí. Ok, very good, excelente. En uh, Jorge, ¿estás todavía trabajando? Ok, 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 Good evening. All right. Uh, um, let's uh, start with the class. Uh, today we are going to uh, be the other side. We're going to see the other side of the uh, simple present uh, structure that we have been talking about. Vamos a ver la otra parte del simple present de lo que hemos estado hablando. Pero antes de eso, vamos a ver qué es lo que hemos visto hasta hoy. Bien. Y, uh, pero antes de eso, y quiero hablar con ustedes acerca de la plataforma. No, si ven otra vez lo, el audio. ¿Mm? El audio. No, no puede ser. No puede ser. No, está bueno el audio. Nos estamos escuchando. Sí, está bien el audio. Nos estamos escuchando. No sé ah, bueno. <ríe> sí, tranquilo. Vamos a empezar a pelear. Vamos a agarrarse. No. Ok, entonces vamos a... a, a hablar de la plataforma y veo que hay unos que no han comenzado la plataforma y hoy es jueves ya ya no es que decimos que el cualquier día tiene que estar terminado en el punto uno y uh, me preocupa que hay unos que no han comenzado hay otros que ya terminaron por ejemplo uh, tengo unos compañeros que hicieron de una certificación y ya terminaron todas las semanas las cuatro semanas no, pero eh, Pueden terminar está bien, ¿verdad? Pero si no, están trabajando a través de Homework One, de la semana 1. Y uh, si pueden trabajar ya mañana, es el último día, mañana veo yo los, las notas y mañana tengo que subir las notas. Al final de la clase, ya tiene que estar esa nota ahí de Homework One, que es la Week One. Okay. A los dos más importantes, me escuchan. ¿Cómo me escucha hoy? Bueno, igual. ¿Ya mejor o igual? Un poquito mejor, teacher. Aunque sí se le escucha un poco lejano y un poquito cortado. Muy suave. Demasiado suave. ¿Cuál? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha mejor o hoy no se escucha nada? Se le escucha como entrecortado, teacher. 
cambiando los, uh, los micrófonos. Ahí cómo se escucha. Yo escucho bien lejos, teacher. Lo escucho, se, se escucha bien lejos. Un poquito se le escucha, teacher, y aprovechando la oportunidad, entonces eh, normalmente dos veces a la semana, eh, martes y jueves, tengo algo de parte de, de donde trabajo, entonces siempre a las ocho de la noche. Eh, no, si ve de que no estoy eh, poniendo atención es por unos... No, eh, eh, se le escucha más o menos, teacher, siempre al fondo. Esmeralda, ¿cómo me escucha? ¿O no me escucha? Um, sí se escucha, pero se escucha por ratitos como entrecortado y así como si estuviera lejos, ¿verdad? Creo que la... la, la uh, creo que todos escuchamos casi similar. Igual que se le escucha bastante suave y como que estuviera bien retirado el micrófono. Hubo un momento como que usted se acercó a la... No sé si es computadora la que tiene y ahí se escuchó un poco más fuerte. Cuando, cuando usted se acercó a la computadora se escuchó un poquito más fuerte. No tiene audífono, si ¿Quién es que no sé cómo me escucha? Igual que los compañeros. Así entrecortado y, por, y algo así lejos. ¿Cómo me escucha? ¿Pase siempre? Se escucha lejos, teacher. Re realmente no, no, no se, no, no se. ¿Y hoy cómo me escucha? Hoy sí, le, así sí se le escucha bien. Tengo que ahí se le escucha bien. Tengo que acercarme al micrófono. Sí, yo creo que por ahí está el problema. Ah, oh, ok. Entonces, ya. Y con, con un gran reinicio no creen que funciona. ¿qué? O con es audífono, no, teacher, no tiene audífono. Sí, me voy a poner audífono mejor. Un Lo mismo, teacher. Igual. Igual. A lo lejos, a lo lejos, teacher. Se escucha. ¿Cómo? 
Marciano Pantero. Marciano Pantero. Pantero. No, no, no sé qué Pero es. Ah, ¿qué pasa? Se murió. ¿Qué? Sí, es un líder de la banda. Ahora. A los 62 años. El pasado miércoles se reportó que el cantante había sido hospitalizado en la casa. Y ahora murió. Ahora murió. Ay, no. Ni modo. Carlos de Gales, el nuevo rey de Inglaterra, decide llamarse Carlos III. Se anunció que la muerte de su madre Isabel II. Ah, el tenista salvadoreño Marcelo Arevalo, el neerlandés, fueron derrotados en semifinales. No, ¿me escuchan? Yes, yes. 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 No, teacher, sinceramente no se escucha bien. Hola, buenas noches. Eh, de soporte. No sé si usted puede conectarse del teléfono y apagar lo que es el audio de la computadora, de manera que ocupe el micrófono de su teléfono. Hello, teacher. Tenía problemas con internet. Ok, empezamos a tener problemas también aquí. No se preocupe. Ok.
Hola. Hola. Eh, teacher, no. No, el teacher tiene problemas con el... Ah, no. Ya lo está arreglando. Ah, ya. Bueno, voy, le voy a, escri voy a escribir. Hay problema de, de audio. Voy el profe tiene problema de audio, César. Estamos esperando que él lo, lo arregle. Pero todos estamos aquí, conectados. Ah, ok. Bueno. Just a second, okay? Okay, uh, we have to start the chat. I'm going to try to uh, scream to you guys. Uh, can you hear me? At least uh, just a little bit. Hello? Can you take care of your first chat? Tenia, can you hear me? Teacher. Yes. Uh, I will connect uh, my computer at right at home because. Ah, voy de camino <ríe> y voy manejando. Hola. Sí, le escucho. Aló. Entonces, uh, pues, por si me llama, me, me menciona, ¿verdad? Que no voy a contestar porque voy manejando. Hola. Ok, sí, le escucho. Ok. Ok. Uh, ok, can you hear me, everybody? Nelson, David, can you hear me? And Dennis Hello. Ramos, can you hear me? Dennis? Juan Carlos? Margarita, can you hear me? Hello, teacher. Yes, can you hear me? Escucha yes. lejos, teacher. Se escucha, se escucha entrecortado, pero... But can you understand me? Okay, so let's, uh, let's see if we can uh, uh, work uh, just a little bit. I'm going to... Uh, the other computer is, try, is I'm trying to uh, use uh, Zoom on the other computer while the other computer is getting ready. Let's uh, start the class. And uh, what we're going to do today is uh, we're going to have uh, like a review from uh, the classes that we have been uh, uh, studying. Like uh, the first class on Monday, we have uh, the greetings and then we have the daily routines, which was on Tuesday. And then yesterday, uh, we have countables and uncountables. And on Wednesday, we were talking about uh, time expressions. Is that correct? Hello? That's correct, Tisha. Okay, okay. So on the greetings uh, part, uh, we were talking about how to introduce uh, ourselves. Like, uh, good evening, my name is Antonio, and uh, I will be your English teacher. And each of you um, introduced uh, yourself to the class, and then uh, we were talking about uh, daily routines. Uh, can somebody, anybody can tell me what are daily routines and what do we use them for?
¿Alguien me puede decir uh, qué son las uh, rutinas diarias y para qué las usamos? Hello, can you hear me? Teacher, uh, daily routines uh, are activities uh, we we can do every day in house or in the office. For example, uh, get up, uh, shower, uh, uh, watch TV, uh, have a lunch have a dinner, uh, go to work, uh, check the emails, call uh, clients, every, every, everything, activities. Yes, okay. yes, excellent, yes. And uh, the part of the, the reason why we were learning the uh, um, daily activities is because we want to uh, know how to communicate uh, what do we do at work. And uh, in this case, in order for us to be able to talk about the things that we do at work, we need to know about the uh, simple present. Uh, can anybody tell me what is the structure of the simple present? Soldier, bears, and complement. Okay. Anybody else uh, can tell me an example of a simple present uh, sentence? Hello? Anybody else can tell me uh, an example of a simple present? Yes. Uh, good evening, teacher. Uh, good for evening. example, I say I I eat I eat my dinner at 6 p.m. Okay, very good. Now let's try to um, make an example that using the simple present to tell uh, a daily routine. What is the first thing that you do at work? Anybody? I check the email um, on, on morning, in the morning. Okay, that would be a good example. Uh, Every, every morning or every uh, morning, every Monday morning, uh, the first thing that I do at work is to check my email. Yeah, that would be uh, an example of a daily routine at uh, work. Hey, Melissa, can you give me an example of a daily routine, whatever you do at work? Um, I bring coffee daily. Okay. Okay, very good. Uh, Janet? I have breakfast at 6 a.m. At work? At work, a daily activity that you do at work. Okay. Uh, I check my email. Okay, yes, uh, every morning at 10 o'clock, uh, every morning uh, I check my emails. Uh, or every 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 morning I uh, have a cup of coffee. The first thing that I do when I get to work, I have a cup of coffee before uh, I start working. That would be a, a routine that you do. Okay, very good. Email Alberto. Uh. Every day, repair sewing machine. Okay, that's a, an excellent example. Very good. Okay, now um, the next thing that we learn is the time expressions. Uh, do you remember what time expressions are and what do they? What do we use them for? Senia, Judith. Repeat, teacher, please. 
Yes. Uh, can you tell me what time expressions are and what do we use them for? Use them for. I'm sorry. I do not understand the question. Okay. Me puede decir qué son las time expression y para qué las usamos. Okay. Time expression for uh, schedule. Uh, for do activity. Okay, can you give me an example of time expression? Every morning, every day, every night, in the night, for the morning, all day. Okay, very good. Very good, excellent, thank you. And uh, Maria Jesus Martinez. Can you uh, use a time expression to tell me uh, something that you do at work? At my work? Yes. Um, okay. At my work, I, I check the payroll for the employees. Okay, so, so that means that we're gonna be using the time expression. Okay. Every week I check the payroll for the employees of the factory. Yes, every week. That would be the time expression. Very good. Excellent. Okay. okay. Um, Esmeralda, can you give me an example where you can use the time expressions at work? Every day I prepare my class and every morning play, play with my student in breaks. Okay, very good. Every morning, that sounds great. Thank you very much. Emerson, can you give me an example using the time expressions, please? Me dijo a mi teacher. Yes. Uh, we can use the activity times for everything, every, every time. Okay, very good. Can you give me an example where you can use the time expressions at work? Take a shower and in the morning, wake up in the, in the morning. Perfect. Sleep in the night? Yes, at night. Yes, at night. Yes. In the evening. If you want to use the in, you have to say in the, the evening or at night. Very good. And Edgar Pinela, thank you very much. Uh, can you give me an example where you use the time expression? Okay. Uh, I drink a cup of coffee uh, every, every morning all the week. Okay, and can you use that at work? Yeah, yeah, at work I drink a cup of coffee. Time expressions, yes. Um, uh, every day, every day uh, I drink, I drink a cup of coffee every day in the morning. Okay, very good, excellent. Uh, uh, Margarita? Hello. Yes, hello. Okay, Miguel Espinosa, can you use a time expression at work? Oh. Hello. When I arrive at uh, my work, always I uh, 
start the computer. Okay, I start my computer every time when I arrive at work. Yes, every time will be the time expression. Very good. Excellent, very good, good job. Now let's talk about countables and uncountables. Can somebody tell me what are countable nouns and what are uncountable nouns? <laughs> Hello? Can anybody tell me what are countable nouns and uncountable nouns? Teacher, okay. uncountable nouns are nouns we cannot count. Okay, yes. Countable nouns uh, are nouns uh, we can count. Okay. That is correct. Yes. And now, uh, can you give me an example of each of them? Uh, how many cars do you have and how much money do you have? Okay, so money will be the uncountable and car will be the countable, right? Okay, uh, no, on uncountable, so what the, the verbs do we use? Okay, yes. Uh, I can use, uh, uh, for example, uh, liquid or gas, uh, uncountable, uh, and countable nouns uh, uh, of sun, sugar, rice, salt, and countable. And countable, uh, for example, uh, uh, gears, pencil, or TV. Okay. Okay, that would be yes. Yes, that would be. Yes, that would be the uh, countables and uncountable. Very good, excellent. Okay. Can you hear? 